एवरीवन दिस इज डॉक्टर ईशा यादव एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टेकिंग अप द टॉपिक व्हिच इज बेसिक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी विद द वर्ड फार्माकोलॉजी द फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इन द माइंड ऑफ ऑल ऑफ अस इज दैट व्हाट इज फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी है क्या तो लेट मी क्लैरिफाई दैट फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग फार्माकोलॉजी क्या है ड्रग के बारे में स्टडी करना और उसमें आप दो चीजों की स्टडी करेंगे दो चीजें क्या है वन What the drug does to the body? That means के drug हमारी body के साथ क्या action produce कर रही है and उसके response में हमारी body उस drug के साथ क्या action produce करेगी That is known as pharmacology. तो pharmacology क्या है आप इधर देख सकते हैं definition में pharmacology is all about the study of drug. किसके बारे में है ड्रग के बारे में स्टडी करना एंड उसमें हम क्या चीजें देखेंगे ड्रग इफेक्ट्स ऑन बॉडी ड्रग का इफेक्ट किसके ऊपर बॉडी के ऊपर एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग बॉडी का रिस्पॉन्स ड्रग के ऊपर ये दो चीजें अगर हम स्टडी कर रहे हैं मेडिसिन की ड्रग्स की उसको बोला जाएगा फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी जो है आपका ये एक ग्रीक वर्ड है इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड दो ग्रीक वर्ड को कंबाइन करके बनाया गया है एक है आपका ब्रेक किया गया फार्माकोलॉजी को फार्माकॉन एंड लोगोस फार्माकॉन आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है ड्रग एंड लोगोस का मतलब क्या है टू स्टडी अबाउट दी ड्रग अगर हम इसे कंबाइन करते हैं तो क्या निकल के आएगा ड्रग के बारे में क्या कर रहे हैं आप स्टडी कर रहे हैं यही चीज मैंने आपको बताई थी कि ड्रग के बारे में स्टडी करने को क्या कर बोलेंगे फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी जो है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड की गई है फार्माको डायनेमिक एंड फार्माको काइनेटिक फार्माकोलॉजी दो मेन ब्रांच है इसकी डायनेमिक एंड काइनेटिक ये मैं आपको आगे बताऊंगी उस सबसे पहले आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो ड्रग और जो मेडिसिन वर्ड में आपको ले रही हूं तो इस ड्रग का मतलब क्या है व्हाट डज दिस ड्रग मीन सो ड्रग इज व्हाट कोई भी ऐसा एजेंट कोई भी ऐसी चीज आप क्या कर रहे हैं लेते हैं किस चीज के लिए ले रहे हैं आप डायग्नोस करने के लिए दैट मीन्स कि आप अगर बीमार है तो आप अपनी बीमारी को पहचानने के लिए डायग्नोस करने के लिए उससे बचने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए जिन एजेंट्स को लेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी ड्रग अब सपोज करिए आपको खांसी हो रही है आपको बहुत ज्यादा कफ प्रोड्यूस हो रहा है आप बोलते हैं जिंजर जो अदरक है उसका रस लेते हैं तो वो जो जिंजर है जो अदरक है वो भी क्या हुआ ड्रग हुआ क्यों हुआ ड्रग क्योंकि आप उसे किस ले रहे हैं अपनी उस कफ अपनी खांसी को अपने जो कफिंग है उसको दूर करने के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए ले रहे हैं तो वो क्या है आपकी ड्रग है सो एनी एजेंट विच एवर यू आर टेकिंग फॉर दी डायग्नोस फॉर दी फॉर दी प्रिवेंशन एंड दी ट्रीटमेंट ऑफ एनी ऑफ द डिजीज इज नोन एज ड्रग इसको क्या कहेंगे ड्रग कहेंगे अब अगर आप फर्दर देखेंगे कि फार्माकोलॉजी जो है वो आपको मैंने जैसा बताया था कि टू पार्ट्स में डिवाइड है एक क्या है आपके फार्माको डायनेमिक फार्माको काइनेटिक एज यू कैन सी दिस फार्माको डायनेमिक का मतलब क्या हुआ वॉट डज दी ड्रग डज टू दी बॉडी इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट मीन्स कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रही है वो फार्माको डायनेमिक होगा और फार्माको काइनेटिक क्या है वॉट डज बॉडी डज टू दी ड्रग बॉडीज रिस्पॉन्स के बॉडी हमारी उस ड्रग के साथ उस ड्रग के उस पर क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है क्या दे रही है दैट इज नोन एज फार्माको काइनेटिक अब वन बाय वन मैं आपको इन दोनों जो डिविजन हैं इनको क्लैरिफाई करूंगी तो सबसे पहला डिविजन हमारा आएगा वो है फार्माकोलॉजी फार्माको डायनेमिक का फार्माको डायनेमिक दैट मीन्स कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगी तो जब भी हम किसी ड्रग को लेने जाए तो सबसे पहली दो चीज क्वेश्चन हमारे दिमाग में होनी चाहिए और पूछने भी चाहिए कि हम ये ड्रग क्यों ले रहे हैं वाई वी आर टेकिंग दिस मेडिसिन और दूसरी चीज क्या है कि वॉट हैपन वेन यू टेक मेडिसिन जब आप उस मेडिसिन को लेंगे तो क्या होगा क्या हुआ आपके साथ तो वॉट हैपन क्या हुआ सो so, ये आपके जो दोनों चीजों के आंसर है वो पहले का आंसर क्या है कि आप बीमार हैं आपकी तबीयत खराब है कोई डिजीज है इस वजह से आपने उस ड्रग को लिया अब ड्रग को लिया तो आपकी जो बॉडी है आपके इसमें उस ड्रग ने क्या एक्शन प्रोड्यूस किया आपके साथ क्या हुआ तो उसको क्या बोलेंगे इफेक्ट इफेक्ट जो निकल के आएगा वो हमेशा दो तरीके के होंगे कौन सा वो दो तरीके हुआ वन इज डिजायरेबल अनदर वन इज अनडिजायरेबल डिजायरेबल का मतलब ही होता है जो हमें चाहिए और अनडिजायरेबल का मतलब है कि जो हमें नहीं चाहिए तो चाहिए हमें क्या है कि हम बीमार थे हमारी उस डिजीज को डायग्नोस किया जाए हमारे उससे हम प्रिवेंट हो बचाव हो सके और उसका ट्रीटमेंट हो 
ट्रीटमेंट हो ताकि हम उससे ठीक हो सके तो ये किस में आ जाएगा आपके डिजायरेबल में क्योंकि हमें यही रिक्वायर था एंड यही हमें चाहिए था सो वॉट इज डिजायरेबल द डायग्नोसिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड द बॉडी गेट्स इंप्रूव दैट इज डिजायरेबल इफेक्ट अनडिजायरेबल क्या हुआ अनडिजायरेबल का मतलब जो हमें नहीं चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए हमें उससे कोई भी रिएक्शन नहीं चाहिए हमें उससे कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए कि जिससे हम और ज्यादा बीमार हो जाए जैसे क्या हो सकता है कि कभी कभी जो मेडिसिन है हमने ली वो हमें कोई साइड इफेक्ट उसे खाने से हमें हेड होने लग गया वॉमिटिंग हो जाती है स्टमक पेन कुछ अदर प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो किस में आएंगे आपके साइड इफेक्ट में आएंगे ऐसे ही और क्या साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एडवर्स इफेक्ट दे सकते हैं कोई एलर्जी हो गई रैशेज हो गए आपको देखा होगा आपने कि किसी ने कोई मेडिसिन ली वो कह रहा है कि मुझे उसकी एलर्जी होगी उससे कुछ प्रॉब्लम अदर प्रॉब्लम होगी लिए किसी और के लिए था तो दैट इज नोन एज एडवर्स इफेक्ट इसके बाद आपके एक और जो मेजर सबसे आपका क्या हो सकता है टॉक्सिक इफेक्ट टॉक्सिक का मतलब ही होता है जहर तो जहर क्या करता है मार देता है तो आपके अगर ऑर्गन का फेलियर हो गया कोई ऐसी मेडिसिन है जिसने क्या कॉज कर दिया ऑर्गन फेलियर कर दिया तो ऑब्वियसली बात है पर्सन की डेथ हो सकती है या कोई बहुत सीवियर कंडीशन अराइज हो सकती है तो ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए किस में आएंगी अनडिजायरेबल में तो फार्माको का मतलब क्या हुआ पहली चीज कि हम वो मेडिसिन क्यों ले रहे हैं और उस मेडिसिन को लेने पर हमें क्या हुआ क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ तो वो मैंने आपको बताया कि कभी भी आप वेन एवर यू टेक एनी मेडिसिन टू टाइप ऑफ एक्शन आर बीन प्रोड्यूस दो तरीके के एक्शन प्रोड्यूस होंगे वन इज डिजायरेबल अनदर वन इज अनडिजायरेबल डिजायरेबल इज वॉट वॉट वी वॉन्ट एंड अनडिजायरेबल इज वॉट वॉट वी डज इन वॉन्ट जो हमें नहीं चाहिए अब आप जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट वन इज वॉट फार्म नेक्स्ट वन इज वॉट फार्माको काइनेटिक फार्माको काइनेटिक पहला डिविजन फार्माको डायनेमिक कंप्लीट हो चुका है दूसरा क्या है आपका फार्माको काइनेटिक काइनेटिक का मतलब ही होता है मूवमेंट और मूवमेंट किससे रिलेट करेगा बॉडी का रिस्पॉन्स ड्रग के साथ मतलब क्या है आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स या ड्रग को तो जो भी हमने ड्रग ली हमारी बॉडी ने उसके उसमें क्या रिस्पॉन्स किया ये किस में आ जाएगा हमारा फार्माको काइनेटिक में फार्माको काइनेटिक जो है वो चार चीजों को कंप्राइज करता है उससे ही एक्सप्लेन किया जाता है फार्माको काइनेटिक का मतलब है ए डी एम ई ए मीन्स एब्जॉर्बन डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन एम मीन्स मेटाबॉलिज्म एंड ई मीन्स एक्सक्रीशन इस प्रोसेस को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जब भी आप किसी मेडिसिन को लेते हैं सपोज करिए आपने एक फाइव हंड्रेड की टैबलेट ली उस फाइव हंड्रेड की टैबलेट में जो कॉन्स्टुएंट जो केमिकल कॉन्स्टुएंट एक्शन प्रोड्यूस करेगा वो बहुत ही माइन्यूट होता है अदर जो चीजें उसके साथ हैं वो उसको शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए है वो आपके फार्मास्यूटिकल एड कहलाते हैं तो जो टैबलेट हमने ली उसमें जो कॉन्स्टुएंट प्रेजेंट है उसे उसमें से क्या करना होगा निकलेगा क्योंकि जब तक वो बाहर आएगा नहीं वो एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि वही कॉन्स्टुएंट्स होते हैं जो हमारी जो डिजीज है उसको क्या करेंगे ट्रीट करेंगे उसका ट्रीटमेंट करेंगे सो वो जो केमिकल कॉन्स्टुएंट है जो आपके कॉन्स्टुएंट है वो क्या करेंगे टैबलेट या जो भी फॉर्मुलेशन आप ले रहे हैं सिरप लीजिए ऑइंटमेंट लीजिए कोई भी टैबलेट लीजिए सब लिंगवल बक जो भी चीजें आप ले रहे हैं वो क्या करेंगे आपकी जैसे ही लेंगे तो वो उस कॉन्स्टुएंट को रिलीज होगा रिलीज जब होगा वो कॉन्स्टुएंट उससे निकलेगा कहाँ आएगा ब्लड के स्ट्रीम में ब्लड में आएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में आया तो फिर क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूट होगा डिस्ट्रीब्यूट होके कहा जाएगा आपके लीवर के पास लीवर क्या है आपका मेन ऑर्गन है आपके मेटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपके जो भी कॉन्स्टुएंट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ड्रग गई वो वहां चेंज होकर के कहा जाएगी जो वहां पे एक्शन प्रोड्यूस करना है सपोज किडनी के लिए मेडिसिन है स्टमक एक के लिए सीएनएस आपके सर का दर्द हो रहा है आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है पेन हो रहा है कहीं पर चोट लगी है उस जगह पर जाकर के उस पर्टिकुलर चीज से आपको क्या करेगी रिलीफ करेगी मेटाबोलाइज किया अब जितनी चीजें बॉडी को चाहिए थी जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर थी उतना लीवर अपना क्या करेगा ले लेगा बाकी जितना भी है वो बाय प्रोडक्ट कहलाता है या वो उसे हम क्या बोलते हैं वो हमारे लिए वेस्ट है अब उसे क्या करना है बॉडी में ही तो नहीं रख सकते क्या करेंगे उसे बॉडी से बाहर करेंगे एलिमिनेट करना है रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए कौन काम आएगा किडनी आएगी किडनी क्या है आपका मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन का एक्सक्रीट आउट जितना वेस्ट मटेरियल है होता है बाहर किडनी के थ्रू निकलता है आपने देखा होगा जो पेशेंट्स डायबिटीज से या जिनका किडनी फेलियर हो जाता है 
सफर करते हैं तो क्या होता है उनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है वेस्ट मटेरियल बॉडी से नहीं निकल पाता है तो उस प्रोसेस में वो क्या करते हैं डायलिसिस कराते हैं कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल हमारे निकल सके अदरवाइज वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट होता रहेगा इकट्ठा होता रहेगा जो कि हार्ट अटैक भी कॉज कर सकता है प्लस स्वेलिंग अदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आपके क्या है ये सारे आपकी जो है ए डी एम ई यू कैन सी दिस ओवेयर ए डी एम ई का प्रोसेस क्या कहता है एब्जॉर्बन एब्जॉर्बन मीन वेन अ ड्रग इज रिलीज फ्रॉम इट्स फॉर्मुलेशन जब कोई ड्रग आपके फॉर्मुलेशन से क्या की जाएगी रिलीज की जाएगी वही मैंने आपको बताया कि क्या हो रही है कॉन्स्टेंट क्या कर रहा है रिलीज हो रहा है कहा जाएगा एडमिन साइड एडमिन साइड का मतलब होता है वो साइड जहां पे क्या किया जाना है एडमिनिस्टर किया जाना है दिया जाना है मेन साइड जिसको हम बोलेंगे मेन साइड पर जाए एंड एंटर्स दी ब्लड स्ट्रीम कहा एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ड्रग जैसे ही एब्जॉर्ब होगी सीधा आपके कॉन्स्टेंट निकल के कहा जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे दूसरा क्या प्रोसेस होगा दैट इज डी डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अब जो आपकी आई है ड्रग के कॉन्स्टेंट वो क्या करेंगे मूवमेंट करेंगे कहा पे जाने के लिए आपके टारगेटेड जो आपका लीवर है उसके पास जाने के लिए मेटाबोलाइज होने के लिए तो मूवमेंट ऑफ ड्रग वन इन दी ब्लड स्ट्रीम आप क्या कर रही है ड्रग आपकी ब्लड स्ट्रीम में क्या करेगी मूव करेगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन अब आता है इसका नेक्स्ट वन मेटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म मीन्स द बॉडी यूजिंग द ड्रग एंड गिविंग ऑफ बाय प्रोडक्ट दैट मीन्स बॉडी क्या कर रही है जो चाहिए उसको क्या करेगी यूज कर लेगी एंड गिविंग ऑफ गिविंग मीन्स दे देना क्या दे देगी बाय प्रोडक्ट बाय मींस जो हमारे बचे हुए हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है उनको रिलीज कर देगी उनको जाने देगी जितनी चीजें चाहिए उसको ले लेना और बाकी चीजों को निकाल देना छोड़ देना अब वो जो आपके बाय प्रोडक्ट हैं जो गए वो कहाँ जाएंगे वो आपके सीधा जाएंगे कहाँ के लिए एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीशन क्या है आपके बॉडी से वेस्ट मटीरियल को बाहर निकाला दैट मीन्स जो वेस्ट था अब लिवर ने जितना चाहिए था ले लिया सारे कॉन्सेंट रेड है अब हमें इससे क्या करना है रिड क्या लिखा हुआ है द गेटिंग रिड ऑफ दी बाय प्रोडक्ट दैट मीन्स जो बाय प्रोडक्ट है उससे क्या करेंगे हम रिड रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना उन्हें हमें से उन बाय प्रोडक्ट से उस जो वेस्ट मटेरियल से हमें छुटकारा पाना है तो कैसे पाएंगे बाय वेरियस आपके जैसे किडनी आपका फिल्टर करेगी यूरिन के थ्रू फीसिस के थ्रू स्वेट के थ्रू बहुत सलाइवा के थ्रू बहुत सारे वेस्ट के थ्रू वो वेस्ट मटीरियल आपकी बॉडी से क्या करेंगे एक्सक्रीट आउट होंगे Now you can see this. It's been mentioned. Absorb हुआ, distribute हुआ, metabolize हुआ, और lastly आपकी drug क्या हो रही है? Excrete out हो रही है. अब इस process को मैं आपको diagrammatic way में दिखा देती हूँ. ये जो पूरा process है ADME का. ये ADME का process क्या कहता है? जैसे ही आपने drug ली, obviously बात है ये आपका यहाँ देख रहे हो stomach है, small intestine absorb हुई, आपकी intestine है पूरी large वाली और feces के through blood excrete होके निकल गए. इसे आपको लैबरेट किया आपकी ये ड्रग कहाँ आई आपकी एब्जॉर्ब हुई कहा ब्लड स्ट्रीम में ब्लड स्ट्रीम में आई डिस्ट्रीब्यूट हुई कहा गई सीधा लीवर के पास लीवर के पास जाकर के क्या हुई मेटाबोलाइज हुई मेटाबोलाइज मीन बायो ट्रांसफॉर्मेशन या आपकी जो भी ड्रग है वो जो भी कॉन्स्टेंट है उनका ब्रेक डाउन होना चेंज होना और अपने टारगेटेड एक्शन पे जाना अब जितनी चीजें चाहिए थी लिवर को उतनी उसने रोक ली वो वापस करे कहा जाएंगी अदर ऑर्गन जाके जहां जहां जरूरत है वहां जाएगी और रिमेनिंग आपका कहा जाएगा वेस्ट मटेरियल किडनी के पास किडनी क्या करेगी फिल्टर करेगी जो एक्सक्रीट आउट करेगी और बॉडी से यूरिन और बाकी अदर जो वेस्ट है आपके एक्सक्रीटरी उनकी थ्रू आपके बॉडी से एलिमिनेट कर देगी That means जो प्रोसेस ऑफ आपका जो फार्माकोकाइनेटिक है वो क्या कंसिस्ट करता है ए डी एम ई ड्रग का आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना डिस्ट्रीब्यूट होना ड्रग का मेटाबोलाइज होना और ड्रग का आपके एक्सक्रीट आउट हो जाना जो भी चीजें हमें नहीं चाहिए वो बॉडी से क्या होंगी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे सो so, ये जो पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया है ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है दिस इज ऑल अबाउट दिस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी फॉर द वीडियोज में आपके में और अदर टॉपिक्स जो है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स आपके कवर करती जाओगे सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी थैंक यू एवरी वन थैंक यू